வணக்கம் நான் சுரேஷ்குமார் கமாடிஸ் கூட ஃபவுண்டர் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டியோட பிப்ரவரி மந்த் ஃபைனல் வீக்கோட அவுட் லுக் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து மார்க்கெட்டோட க்ளோஸிங் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சென்செக்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வந்து மைனஸில் தான் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டியில் நிஃப்டியோட க்ளோஸ் எடுத்துட்டோம்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் டூ செவன்டி சிக்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து மைனஸில் தான் க்ளோஸிங் கொடுத்துருக்கு பேங்க் நிஃப்டி ஆல்சோ த சேம் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் நைன்டி நைன் வந்து க்ளோசிங் கொடுத்துருக்கு ஃப்ரைடே அன்னைக்கு ஓவரால் நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட் மட்டும் இல்லாமல் குளோபலில் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸில் இருக்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸும் ஒரு நெகட்டிவான ரெடிஷில் தான் வந்து க்ளோசிங் கொடுத்துருக்கு குளோபலி இந்த ஒரு நெகட்டிவான க்ளோசிங்க்கு வந்து இன்டர்நேஷ்னலில் ஒரு பெரிய காரணம் என்ன எடுத்துகிட்டோம்னா ஃபஸ்ட் ரீசன் வந்து ரஷ்யா அண்ட் உக்ரைனோட இந்த வார் இஷ்யூஸு இப்போது லாஸ்ட் வந்து டூ டேஸாக எடுத்துகிட்டோம்னா ரஷ்யா வந்து ரொம்ப சிவியராக வந்து அந்த அதனுடைய ட்ரூப்ஸ் வந்து உக்ரைனோட பார்டர்ஸில் கொண்டு போய் நிறுத்திட்டுருக்காங்க ப்ளஸ் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் வந்து டெஸ்டிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க வார் டெஸ்டிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எந்த செகண்ட் வேணாலும் வந்து ஒரு உக்ரைனுக்குள்ளார வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்கன்ற மாதிரி அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பிடன் சொல்லியிருக்காரு ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் யூகேவோட பிரதமர் தட் மிஸ் போரிஸ் ஜான்சன் எடுத்துகிட்டோம்னா மிகப்பெரிய எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காரு ப்ளஸ் இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து ஒரு பெரிய கிராஷ் ஆகிடுமோ அப்படின்ற பயம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் இருக்கிற இன்வெஸ்டர்ஸ் மத்தியில் ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால தான் வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுமே ஒரு ஸ்தம்பிச்சு ஒரு ரெடிஷ் க்ளோசிங் கொடுத்துருக்கு மண்டே மார்னிங்குள்ளே என்ன நடக்கும் அப்படின்றது யாருக்கும் தெரியல ஒரு ஒரு சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டாக தான் எல்லாருமே இருக்காங்கன்றது இந்த க்ளோசிங்லேருந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியுது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது வந்து க்ரூட் ஆயில் இப்போ இந்த ரஷ்யனோட இஷ்யூஸ் வந்து க்ரூட் ஆயில் வந்து ரொம்ப பாதிச்சிருக்கு க்ரூட் ஆயில் இப்போ கரண்ட்லி ஃப்ரைடேவோட க்ளோசிங் எடுத்துகிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட நைன்டி டாலர்ஸ் அண்ட் எபோ வந்து க்ரூட் ஆயில் வந்து க்ளோசிங் கொடுத்துருக்கு ப்ளஸ் இன் வேர்ல்டுலேயே எடுத்துகிட்டோம்னா செகண்ட் பெரிய இம்போர்ட்டர் அதாவது க்ரூட் ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸை இறக்குமதி பண்ணுறதுல ரெண்டாவது மிகப்பெரிய நாடு வந்து இந்தியா தான் இந்த விலையேற்றம் அப்படின்றது வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தலைவலியாகவே இருக்கும் ப்ளஸ் இன்கேஸ் யுக்ரைன் அண்ட் ரஷ்யாவோட வார் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பெட்ரோலோட ப்ரைஸ் வந்து எபோ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ்க்கு மேலே போச்சுன்னா நம்மளோட இன்ஃப்ளேஷன் பெரிய அளவில் பாதிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இது ஒரு பெரிய இஷ்யூஸு ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபைவ் ஸ்டேட்டோட அசம்பிளி எலெக்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு மூணு ஸ்டேட்டோட எலெக்ஷன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ மணிப்பூரோட ஃபஸ்ட் பார்ட்டும் ஃபஸ்ட் ஃபேஸும் அந்த தென் பார்த்தோன்னா யூபியோட ஒரு ஃபோர்த்து ஃபேஸோட எலெக்ஷன்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு ஓவரால் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வந்து இந்த எலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வீக் அந்த செகண்ட் வீக்கோட மார்ச்சோட ச ஃபஸ்ட் வீக்கோட எண்டில் வந்து இந்த எலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகுது அசம்பிளி எலெக்ஷன்ஸ் மார்ச் டென்த் அன்னைக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஃபைவ் ஸ்டேட்டோட அசம்பிளி எலெக்ஷன்ஸோட ரிசல்ட்ஸ் வருது இதில் யார் என்ன கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க ஏற்கனவே இருக்க கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகுமா இல்லை வந்து நியூ கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஃபார்ம் ஆகுமா அப்படின்றத வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் பெரிய அளவில் வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுவும் இந்தியன் மார்க்கெட்டோட ஒரு இந்த செல்லிங்க்கு ஒரு பெரிய காரணமாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன விஷயங்களை வந்து கவனிக்கணும் அப்படின்னா குளோபல் இஷ்யூஸ் அண்ட் தென் இன்டர்நேஷ்னல் இஷ்யூஸு ரஷ்யா உக்ரைனோட இஷ்யூஸு இந்தியனோட பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் அந்த எலெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி குளோபல் ப்ளஸ் இந்தியாவில் இருக்கிற இந்த எல்லா இஷ்யூஸோட விஷயங்களையும் நம்ம பார்க்கும்போது ஓவரால் வந்து மார்க்கெட்டில் ஒரு பெரிய அளவில் பை ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ இப்போ மார்க்கெட் வந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டில் இருக்குது ப்ளஸ் லாஸ்ட் வீக்கே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் போன வீடியோலேயே நல்ல ஒரு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் பேட்டர்ன்ஸில் சென்செக்ஸும் சரி நிஃப்டியோட ஸ்பாட்டும் சரி ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து கேண்டிஸ்டிக் பேட்டர்னில் டெய்லி கேண்டிஸ்டிக் டைம் ஃப்ரேமில் ஃபார்மேஷன் ஆகிருக்கு இதனுடைய சப்போர்ட்ஸ் பிரேக் ஆகுமா தட் மீன்ஸ் நெக்லைன் பிரேக் ஆகுமா அப்படின்றத நம்ம வெயிட் பண்ணி ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸில் தெரிஞ்சிடும் ப்ளஸ் இப்போதைக்கு நிஃப்டியோட சப்போர்ட் அண்ட் பேங்க் நிஃப்டியோட சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டோம்னா நிஃப்டியோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நிஃப்டியோட ஃபஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஃபோர்
இது வந்து ஒரு மூணு மேஜரான சப்போர்ட்ஸ் அந்த இன்னொரு மேஜர் சப்போர்ட் எடுத்துட்டோம்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அப்படின்றது நிஃப்டியோட இன்னொரு மேஜர் சப்போர்ட் நிஃப்டி எடுத்துட்டோம்னா ஃப்ரைடே ஈவினிங் ஃப்ரைடே மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்துட்டோம்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் டூ செவன்டி சிக்ஸில் க்ளோசிங் ஆச்சு பட் ஆஃப்டர் தட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஃபால்ஸ் பேஸ் பண்ணி எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி கிட்ட வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு மேபி ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து மைனஸில் க்ளோசிங் கொடுத்துருக்கு ஸோ மேபி மண்டே மார்க்கெட் ஓப்பனிங்கில் வந்து இந்த ஓப்பன் தட் மீன்ஸ் இந்த க்ளோஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகும் பட்சத்தில் மேபி கேப் டவுன் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் பாஸ்ட் வீக் மாதிரி அதிகமாக இருக்குது ப்ளஸ் அந்த கேப் டவுன் ஆகி மார்க்கெட் அங்கேருந்து புல் பேக் ஆகுமா இல்லை ப்ளஸ் அங்கேருந்து பவுன்ஸ் பேக் ஆகுமான்றத ஒரு டூ ஹவர்ஸ் செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால் சொல்ல முடியும் பேங்க் நிஃப்டியோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி வந்து ஃபஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வந்து செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டின்றது தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பேங்க் நிஃப்டிக்கு அண்ட் பேங்க் நிஃப்டியோட சப்போர்ட்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ன்றது பேங்க் நிஃப்டியோட சப்போர்ட்ஸ் ப்ளஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மிங் வீக்ஸில் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் பண்ணுறதோட சப்போர்ட்ஸ் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இதை நம்ம வெயிட் பண்ணி மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் தட் மீன்ஸ் யாருனாலையுமே ப்ரிடிக்ஷன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு தட் மீன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னலையும் சரி இந்தியாவிலையும் சரி யாருனாலையுமே ப்ரிடிக்ஷன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு மார்க்கெட் டெக்னிக்கல் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் இந்த ரெண்டு பக்கமும் மார்க்கெட் ஒரு சேர மூமெண்ட்டாக ஆகிட்டுருக்கு இப்போ எஃப்ஐஎஸோட செல்லிங்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக பாஸ்ட் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஓவரால் லாஸ்ட் வீக் எடுத்துன்னா கண்டினியூஸ் செல்லிங்கில் தான் இருந்தாங்க அதே மாதிரி டிஐஐ எடுத்துட்டோன்னா டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஓவரால் ஒரு அதனுடைய ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வந்து அதை நான் வந்து பை பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ எந்த இடத்துலையுமே மார்க்கெட் வந்து ஒரு பாசிட்டிவான மோடுன்றதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப 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 குறைவாகவே இருக்குது பெரிய இஷ்யூஸ்ன்றது இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் இஷ்யூஸ் எந்த செகண்ட் வேணாலும் உக்ரைனுக்குள்ளே ரஷ்யா வந்து இன்வெண்ட் ஆகலாம் அப்படின்றது எல்லாரோட கணிப்பாகவும் இருக்குது நம்மளும் இது நடக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறோம் நடந்தால் அது ஒரு மூன்றாம் உலக போருக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி ஆகிடுமோன்ற பயம் எல்லா வேர்ல்டு லீடர்ஸ் கிட்டேயும் இருக்கு ஸோ கம்மிங் வீக்ஸில் வந்து பார்க்கும் போது மார்க்கெட் இன்ட்ராடே பேஸ் பண்ணி எந்தெந்த இடத்துல சப்போர்ட்ஸ் கட் பண்ணதோ அந்த இடத்துல செல்லராக இருந்தோம்னா ஒரு பெரிய ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ